Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jata. Jadi uh, saya Cikgu Ani, saya akan menerangkan tentang reka bentuk petikasi RPT 31. Uh, saya dari Yasmin Cik Jalan Kebut. Okey, saya akan tengok satu-satu. Okey, uh, bab 5.1 selain pada saya, saya ini juga dibangunkan bersama-sama dengan guru-guru RPT SMK Jalan Kebun dari sesi petang. Okey, dalam uh, bab ini, standard pembelajaran ada enam semuanya. Tapi uh, basically untuk slide ini hanya daripada 5.1.1 sehingga 5.1.2. So, kita akan pergilah one by one insyaAllah. Okey. Okey, yang pertama 5.1 mentakdirkan sistem petigasi. Jadi apa itu sistem petigasi? Sistem petigasi adalah sistem yang merupakan sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Larutan baja dalam air dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. So kita akan tahulah sistem pengairan digunakan tu sistem pengairan yang macam mana. Okey. Okey, pengenalan dia as simple as uh, merupakan satu daripada cabang hidroponik iaitu satu kaedah penanaman tanpa tanah. Maknanya tiada tanah kat situ. Uh, dia akan menggunakan medium lain. Memel ia juga memerlukan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. Okey, sesuai untuk tanaman sayuran yang berbuah seperti tomato, timun Jepun, cili merah, terung, melon strawberry dan juga pokok hiasan. Tapi pokok hiasan yang macam mana tu kena dah tahu. Kalau pokok hiasan berbatang keras sesuai atau tidak, kita akan tengok selepas ini. Okey. Seterusnya. Teknik penanaman. Ini saya kita boleh rujuk pada buku teks awal. So teknik penanaman ada enam semuanya. Teknik yang pertama adalah teknik aliran cetek. Teknik yang kedua adalah teknik aliran dalam. Yang ketiga teknik takungan, yang keempat teknik pasang surut, yang kelima teknik aeroponik, dia macam aero lah, macam aeroplane. Yang keenam adalah teknik pengaliran titis ataupun teknik agregat. So kita akan tengok one by one. Okay teknik aliran cetek. So teknik aliran cetek ni macam mana? Okay larutan baja disalurkan dalam bekas yang mengandungi akar tanaman. Pam juga digunakan untuk menyalurkan larutan baja ke dalam bekas tanaman. So macam inilah keadaan dia. Kita tengok larutan baja disalurkan. Larutan baja disalurkan dalam bekas tanaman yang mengandungi akar. So ni bahagian atas ni adalah bekas tanaman. Dia mengandungi akar kat situ. So ada pam. Pam ni akan menyalurkan larutan baja tu lah. Okay seterusnya. Dan ni aliran dalam. So kaedah yang sama juga dengan aliran cetek. Cuma perbezaan dia menggunakan bekas tanaman yang lebih besar dalam uh, uh, dalam serta aliran air, aliran keluar air. So kita tengok kat sini. Ha, kita agak saya. So kat sini ada lebih kurang sama. Cuma bezanya dia lebih besar. Uh, itu je beza dia. Bekas tanaman dia boleh tengok lebih besar. Uh, dia punya uh, akar tu akan terendam lebih dalam lah. Okey seterusnya. Teknik yang seterusnya adalah teknik yang ketiga. Teknik takung. So teknik takung, uh, teknik ni dia memang bertakung je, tidak menggunakan pump dan juga tak ada aliran air secara satu kitaran. Biji tu ni disemai pada media tanaman dan juga bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. So teknik ni tidak telus cahaya, tidak serap panas dan juga tidak berkarat. Maksudnya memang tak berkarat lah macam ni lah. Ha, tu je teknik takung. Lepas tu uh, dia mesti menggunakan... Uh, apa ni, yang bahagian atas ni mestilah boleh terapung. Kalau awak gunakan kayu tak sesuai lah sebab dia tidak terapung. Okey, teknik yang keempat. Teknik yang keempat adalah teknik pasang surut. Teknik pasang surut dia akan menggunakan satu kat sini kita panggil tiup sifon. Untuk mengawal pengaliran masuk dan juga keluaran larutan baja. So larutan baja akan keluar kat sini lah. Tiup sifon ni. Once dia air naik, tiup sifon tu akan terapung, kemudian air keluar. Air naik, air keluar. Air masuk, air keluar lah. So, pengatur masa ataupun timer digunakan untuk menghidupkan pump mengikut masa yang kita tetapkan. So, timer ni dia tahu. Function dia. Uh, ini uh, dengan adanya timer, elektrik boleh dijimatkan. Okay. Seterusnya. 
Okey, seterusnya adalah teknik aeroponik. Teknik aeroponik ni, ha, dia macam ni. Akar tanaman digantung ke udara dalam ruang tanaman. Kemudian, tanaman tu disembur dari bawah. Dia menggunakan nozzle. Dia mengikut masa yang telah ditetapkan lah. So, nozzle ni dia akan hantar dekat akar tu. So, kat sini, ha, kalau satu nozzle rosak, yang akan melibatkan satu tanaman. Tu yang tak bagusnya. Yang bagusnya, dia menjimatkan air. Dia ada timer dia So, ada time uh, nozzle tu akan function dan ada time dia akan stop functioning. Okay, seterusnya yang keenam, ah ha, akan cepat menyerap. Okay, seterusnya. Teknik pengaliran titis ataupun teknik aggregate. Uh, dalam teknik ni, teknik ni uh, paling berkesan digunakan untuk menyalurkan air dan juga campuran baja terus ke akar pokok mengikut masa yang ditetapkan. So, timer kat sini lah. Dia paling berkesan dan paling banyak digunakan. Paling meluas digunakan. Okey, seterusnya. Apakah tujuan sistem fertigasi? So, ada tiga tujuan. Yang pertama adalah mengelakkan tanaman daripada dijangkiti oleh penyakit bawaan tanah disebabkan oleh kulat, fatium, fusarium dan juga rizoktonia. Selain daripada itu, menyebabkan penyakit layu bakteria. Yang kedua adalah pemberian baja lebih berkesan kepada tanaman. Kalau kita pakai sistem fertigasi ni, baja akan diserap oleh tanah sebanyak 85% berbanding dengan kalau tanaman biasa. Hanya baja, baja yang diserap hanyalah 35% sahaja. Okay. Tujuan yang ketiga adalah memudahkan pengawalan dan juga apa ni, haiwan perosak lah. Dan juga serangga. Okey, seterusnya. Kelebihan sistem fertigasi. Okey, yang pertama adalah penggunaan baja secara cekap dengan kadar 85% dapat diserap akar. Penggunaan air secara efisien. Pembajaan dapat dilakukan lebih uh, serentak. Nutrien lengkap dibekalkan pada tanaman secara terkawal. Mengatasi masalah penyakit bawaan tanah. Mengatasi masalah tanah tak subur. Perumah kepada penyakit dan juga perosak tanaman. Mengatasi masalah merumpai. Merumpai ni maknanya uh, rumput lah. Uh, kita kurang rumput. Bila ada banyak rumput dalam satu tanaman tu akan meningkatkan saingan. Rumput juga kalau dia terima baja dia akan menyerap baja tersebut. Kos operasi dapat dikurangkan. Air baja tenaga buruh. Kalau tak uh, kita memerlukan tenaga buruh untuk menyiram pokok. Jadi dengan menggunakan konsep sistem petigasi ni dah tak perlu dah. Dah boleh dijimatkan. Kemudian meningkatkan hasil tanaman sebab apa? Kadar kecekapan baja tu lah dia menyerap sebanyak 65%. Kemudian air yang disalurkan kepada tanaman juga diterima dengan secara efisien. So nutrien yang dihantar juga aa, secara terkawal dan dapat diserap oleh tanaman dengan baik. Jadi ini me, di, akan meningkatkan hasil tanaman. Instead of aa, 50% dia akan naik kepada 70%. Okey, seterusnya. Okey, kaedah penanaman petigasi di Malaysia ada... Dua kaedah. Yang pertama adalah penanaman menggunakan struktur pelindungan hujan. So, dia melindungi tumbuhan daripada hujan lebat dan juga pancaran terik cahaya matahari. Sebab apa? Konsep berbumbung dan dikepung plastik pelindungan UV. Ada juga yang tidak menggunakan plastik pelindungan UV. Ha, ada juga. So, yang kedua mengelakkan tanaman daripada cepat layu akibat pancaran UV. Kemudian dia mengelakkan penyakit yang disebabkan oleh kulat. Mengurangkan penggunaan racun per rosak. So, yang ni tidak menggunakan lah, pelind uh, apa tu, tak dikepung. Tapi yang bawah ni dikepung. So, uh, kalau nak tengok ni, biasanya dekat Cameron Highland. Eh? Sebab kalau Cameron Highland, orang tanam sayuran dan juga uh, buah-buahan berries. Jadi, dia kena jaga. Okey, kaedah yang kedua adalah. Kaedah penanaman petigasi di Malaysia yang kedua adalah penanaman tanpa pelindungan hujan. So, ni diletakkan di tempat terbuka tanpa bumbung dengan lantai yang sama ada beralas atau tidak beralas. Yang ni beralas lah. Uh, ada yang tidak beralas. Kemudian semasa hujan, polybag akan dibanjiri air hujan. So ni menyebabkan kandungan baja dalam media penanaman, media tanaman cair. So perlu menggunakan racun kulat dan juga serangga untuk melindungi tanaman. Ini kalau tak bukan dalam polybag ni, orang tengok orang tanam uh, secara meluas lah kat, dekat, dekat uh, kawasan kebun, uh, konsep dia sama macam tu. Tanpa pelindungan hujan. Okey, kita akan tengok seterusnya. Tanaman yang sinonim dengan sistem fertigasi. Eh. So, apa tanaman sinonim tu? Yang pertama adalah 
Ha, ni tahu apa? Ni tomato. Yang kedua timun. Yang ketiga cili. Yang keempat terung. Yang kelima uh, melon. Yang keenam adalah strawberry. So ni lah yang sinonim. So strawberry lah yang banyak orang jumpa. Cili ni pun uh, banyak juga jumpa sebab orang Malaysia suka makan pedas kan. Okay. Uh, tembikai adik-adik juga dengan melon ni. Okay. Seterusnya. Okay, kita nak tengok eh, perbandingan sistem fertigasi dan juga sistem konvensional. So yang ni boleh tengok dalam buku teks awak sebenarnya. So sistem fertigasi ni boleh uh, digunakan untuk certain je lah tak semua. Tanaman jenis sayur dan buah je yang sesuai. Kalau konvensional ni semua sesuai. Tanam pokok getah pun boleh. Kalau fertigasi tak boleh tanam pokok getah eh. <laughs> so untuk dengan hujan, pelihan. Kalau tak sistem konvensional ni uh, ikut keperluan. So kalau awak nak buat sistem fertigasi, awak mesti ada pengetahuan teknikal. Kalau awak tak ada pengetahuan teknikal, susah. Jadi kebiasaannya uh, peladang atau madi, dia memang bagi khusus kepada peladang-peladang uh, untuk menjalankan sistem fertigasi ni lah. Kos operasi untuk sistem fertigasi sangat rendah. Sebab tu kebanyakan peladang di Malaysia telah mengamalkan sistem fertigasi. Walau bagaimanapun untuk sistem konvensional dia sangat tinggi. Kos operasi, bajet mahal, air banyak nak pakai, burung kena bayar, belum kira penat lagi. Okey, seterusnya. Uh, kalau kita guna sistem fertigasi, uh, pokok yang hidup tu adalah lebih seragam. Kalau awak guna sistem konvensional, pokok yang membesar tu tidak seragam. So itulah dia punya keburukan untuk sistem konvensional eh. Okey, kita akan tengok slide seterusnya. Yang ni boleh rujuk dalam buku teks sebenarnya. Okay, kita akan tengok 5.1.2. Kita nak kenal pasti komponen utama sistem fertigasi dalam penyediaan reka bentuk. So, apa yang perlu ada? Komponen utama ada tiga perkara penting. Yang pertama adalah sumber. So, apa itu sumber? Tempat simpanan bekalan nutrien. Yang kedua adalah medium. Apa itu medium? Laluan penyampaian nutrien. Yang ketiga adalah alur keluar ataupun dalam bahasa Inggeris dia outlet. So, tempat keluaran nutrien ke tanaman. So ini adalah komponen utama sistem fertigasi. So nak menghasilkan ketiga-tiga ni, saya akan pecahkan dia. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, B, komponen sistem fertigasi komersial. Yang pertama adalah tangki nutrien. Okey, ni apa fungsi tangki tu? Menampung larutan nutrien untuk dialirkan kepada tanaman dengan bantuan pam air ataupun graviti. So ini adalah tangki nutrien. Tak kisahlah macam mana rupa pun. Tapi basically inilah tangki nutrien. Okey, seterusnya alat pengatur masa atau timer. Kenapa kena ada timer bagi menjimatkan kos. Dan juga uh, mengurangkan penggunaan tenaga buruh lah. So bila ada timer ni, dia ada time dah set. Buat waktu bila nak pakai baja, uh, waktu bila nak kena sembuh air dan sebagainya. So ni timer. So timer ni dia swiss sebagai swiss automatik yang mengawal bekalan elektrik. Dan air mengikut waktu yang kita tetapkan. Okey, seterusnya. Komponen sistem fertigasi seterusnya adalah, yang ketiga adalah pam air. Mengawal pengaliran nutrien dari tangki ke pipe sekunder. So, ini adalah pam air. Ha, biasa tengok kan. Yang keempat adalah penapis atau filter. So, menapis benda asing daripada memasuki Pengairan sistem fertigasi. So ini adalah penapis lah. Macam-macam jenis penapis. Ini salah satu daripada ini. Okey seterusnya. Yang kelima adalah set penitis. Tiup, uh, micro dan juga nipper. Uh, tolong betulkan ejaan dekat dalam buku tu. So set penitis atau dipper dipasang di hujung tiup micro untuk menitiskan larutan nutrien ke medium penanaman. Kalau nipper dipasang pada pipe tepi dan juga menjadi penghubung ke tiup mikro. Okey, yang seterusnya tiup mikro dipasang pada nipper dan juga menyambung pipe tepi ke penitis. So ini adalah nipper, yang ini adalah set penitis dan ini adalah tiup mikro lah. Ha, diharapkan pelajar tidak tersilap lah benda ini. Okey, kita tengok yang seterusnya. Nombor 6 
Membenam adalah pipe ladang. Dalam pipe ladang ada tiga pipe. Pipe utama, pipe sekunder dan juga pipe setia. So apa bezanya? Pipe utama ni biasanya pipe PVC besar 32mm ke 40mm. Dia menyambungkan tangki nutrien ke pump air. Kalau pipe sekunder sama juga saiz macam pipe utama. Dia bezanya dia menyambungkan dari pump air ke pipe setia. Okey kalau pipe setia dia lebih kecil. Dia bersaiz 16mm ke 20mm Dia akan menyalirkan nutrien ke tiup mikro Ok, seterusnya Komponen sistem vertikasi seterusnya adalah Pipe ladang So, dalam pipe ladang ni ada bahan penyambungan So, bahan penyambungan pertama adalah T Iaitu bahan penyambungan pipe pertama dan juga sekunder So, ini adalah uh, Macam mana struktur untuk jenis uh, penyambungan T eh. Yang kedua adalah Elbow So elbow ni bahan penyambungan pipe utama dan juga sekunder juga. So dia bentuk dia macam siku lah elbow. Bukannya ampit ke tiap hal lain. Dia elbow. Okay seterusnya end cap ataupun penutup sementara di hujung pipe tertia. Okay last sekali adalah injap. So apa itu injap? Dia mengawal aliran dan juga um, kita panggil macam untuk lah untuk satu sebuah sesebuah sistem peti dasi. Okay. Kita akan tengok yang seterusnya. Bekalan elektrik. So, bekalan elektrik ni kita kena tahu dia akan membekalkan kuasa elektrik ke pump air. Kalau tak ada bekalan elektrik, maknanya kata-kata terputus, pump tak akan ber 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 beroperasi. Jadi, selain benda tu, pengatur masa ataupun timer pun tak beroperasi. Jadi, akan memberikan kesan kepada uh, penyiraman kita lah kepada tu pokok. Okey, seterusnya dalam sumber air, Uh, supaya diperlukan dengan kuantiti yang banyak bagi menyalurkan nutrien ke zon akar Nilai pH tu kita kena pastikan dia sesuai antara 5.5 ke 6.5 Kita akan ukur dengan menggunakan pH meter serta isi meter Okey, sumber air tu nak dapat daripada mana? Sama ada sungai, kolam, tasik, matai, air paip, uh, air hujan ataupun telaga Mana-mana saja asalkan ianya sumber bersih uh, kita ikut tahap kesesuaian pH dia lah. Sesuai ataupun tidak. Sebab apa? Nanti dia akan merosakkan tumbuhan dan juga tanah kalau tak sesuai. Okey, seterusnya. Okey, keperluan asas seterusnya. Kita akan tengok tangki larutan baja. So, uh, untuk tangki larutan baja, Raja kena tahu Bila nak hasilkan tangki larutan baja ni, dia akan uh, menggunakan dua tangki lah sebenarnya untuk menyediakan dan juga menyimpan larutan baja. Stok A dan juga larutan baja stok B. So, larutan stok baja ni, baja fertigasi A dan B adalah berbentuk serbuk dan juga perlu dilarutkan dalam tangki mengikut sukatan yang betul. Maknanya, awak bancuh lah dengan air. Dia serbuk, kita bancuh dengan air. So, larutan ni uh, dalam bentuk cecair ada juga terdapat di pasaran tapi mungkin dia berat. Jadi kita akan guna kebiasaannya peladang-peladang akan menggunakan larutan baja yang jenis serbuk lah Kemudian dia akan balik dan juga uh, bancuh dengan air Okey, yang seterusnya Macam ni kita nak sediakan larutan stok baja tu Okey, ini dalam buku teks awak ada, awak boleh tengok eh Ada dua tangki, tangki A dengan tangki B Kemudian awak Uh, akan gunalah 1 liter air untuk stok baja A Awak larutkan dengan 1 liter air dalam tangki A 1 liter stok baja B dilarutkan dengan 100 liter air dalam tangki B Setelah selesai tu uh, Campurkan parti baja A dengan parti baja B kat dalam tangki C So kemudian kita kacau dengan sebatang kayu And then awak akan Kita kena check eh, dengan isi meter Kesesuaian dan juga kepekatan larutan baja tu Sesuai atau tidak Kalau terlampau tinggi tak bagus, maknanya dia tidak dalam range 1.2 uh, ini akan menyebabkan pokok awak demam uh, so kalau pokok demam dia rosak lah dan juga tidak tumbuh dengan baik dan juga sekatu dan juga seragam lah ok kita tengok slide seterusnya ok untuk uh, keperluan asas yang ketiga adalah media tanaman uh, tadi yang pertama lah rutas stok baja Ha, penyediaan tu semua. Kemudian yang ketiga adalah media tanaman. So, antara media tanaman yang famous, cocoa peat ataupun sabut kelapa. Kemudian yang kedua adalah peat moss, lumut sphagnum dan juga sekam padi. Okey, tiga-tiga ni lah. 
ni antara media tanaman selain macam tu sebab tu tadi kita kata kita tidak menggunakan tanah media tanah tidak digunakan kita menggunakan media tanaman yang berlainan yang tiga ni ada juga media tanaman lain ada menggunakan bentuk perikil menggunakan hidroton dan sebagainya tapi tiga perkara ni tiga ni antara yang famous yang terkenal okey seterusnya Selain itu, biji benih. So, biji benih ni kena pilih biji benih yang baik lah. Dan juga berkualiti. Bebas daripada sebarang penyakit. Ada juga biji benih yang jenis hybrid. Senang bercambah dan juga pertumbuhan dia lebih seragam. So, inilah biji benih jenis cili jambak. Dan juga yang seterusnya, ni melon punya eh. Biji, biji benih tu. So, ada macam-macam yang terdapat di pasaran. Kalau kita ada RM2 pun ada sebenarnya. Ha. Saya tak tunjuk je. Kalau saya tunjuk ni macam-macam ada. Tapi tengoklah. Kadang-kadang ada kawan saya beli. Hmm, biji benih tu dia tulis uh, kobis bulat, tiba-tiba keluar tak bulat bentuk macam kangkung ah, kena tengok lah kenapa ok, sebab tu kita kena pilih yang bersesuaian yang baik ok, seterusnya ok, uh, alat pengukur so alat pengukur yang digunakan untuk mengukur kualiti air, pengairan sistem fertigasi kita akan gunakan pH meter untuk mengukur keaksidan ataupun kealkalian tanah. Seterusnya kita akan gunakan isi meter untuk mengukur kepekatan larutan baja. So ini pH meter. Ha, dia akan nyatakanlah pH kat situ. 6.5.6 ke 7.0 ke. Ini pH meter. Dia akan nyatakanlah asid dengan alkali. Kemudian ini isi meter. Nak nak cek larutan baja tu. Hmm, termometer boleh guna tak? Tak boleh. Kita tak guna termometer. Okey, seterusnya. Okey, untuk menghasilkan uh, satu sistem yang baik, kita kena ada satu pengurusan. Pengurusan tapak dan juga alatan. So, pemilihan tapak sangat penting. Tapak tu uh, untuk penanaman hendaklah diratakan supaya aliran baja ke tanaman adalah sama. Maknanya tak adalah tanaman yang terima baja dan terima banyak, tak ada tak ada tanaman yang kayangan, tak ada tanaman mahain. Maksudnya, kuantiti air baja yang sama ke setiap pokok adalah penting bagi mencapai tumbesaran yang seragam. Yang kedua, sumber air. Awak pas, perlu pastikan sumber air itu bersih. Kalau tak bersih, apa jadi? Nanti pokok awak tidak menerima sumber yang uh, secukupnya. Gunakan pH meter untuk mengetahui nilai pH yang digunakan. Anggaran kos. Kena pasti modal permulaan. Kos yang awak kena tahu adalah kos pengairan, sistem pengairan, polybed, media tanaman, racun serangga, racun kulat dan juga baju peti gasi. Kita tak boleh tertinggal langsung. Mungkin uh, untuk menghasilkan sistem peti gasi yang baik, kos dia pada awalnya adalah tinggi. Tapi selepas tu dia akan uh, murah dan awak akan dapat lihat yang sistem peti gasi ni adalah sistem yang sangat terbaik. Okey, seterusnya. Pemilihan jenis dan juga variety tanaman. So, pemilihan jenis tanaman perlu sesuai dengan persekitaran kawasan seperti suhu, kelembapan udara dan juga tahap pengurusan. Seterusnya, biji benih tu yang kita pilih perlu disemai terlebih dahulu. Kemudian, uh, nak semai kat mana? Dalam dulang semayan. Ada dua jenis. Yang pertama, plastik hitam. Yang kedua adalah polisterina. Bukannya meletak saja biji benih tu kita kena semai dulu sebenarnya. Yang kedua, selep yang ketiga, selepas dua minggu, anak benih Uh, sedia untuk diubah ke dalam polybag. Dah semai, dah keluar nak pokok, barulah alih. So, yang macam mana nak tengok? Uh, kita akan tunjuk eh, dulang semayan plastik hitam yang mana, kemudian dulang semayan polisterina yang mana. So, ni dulang semayan plastik hitam, dua ni hitam lah. Kedai dua ringgit ada jual, satu ni dua ringgit. Kalau dulang semayan polisterina, dia bentuk warna, dia warna putih lah, lebih ringan. Okay, uh, so nanti semai kat sini, letak media tanaman, letak biji benih. Bila dah naik, barulah alih masuklah dekat kawasan yang awak nak. So, strawberry macam ni lah. Dia semai dulu, lepas tu lah dia alihkan pokok strawberry tu pergi kat pasir-pasir tergantung dekat Cameron Highland tu. Okay, seterusnya. Okay, kita kena tahu pengurusan sistem pengairan. So, ada tiga jenis sistem pengairan. Yang pertama adalah sistem pengairan percikan. Sistem pengairan semburan kabus dan yang ketiga adalah sistem pengairan kritis. Okay, kita akan tengok one by one. Eh. Okay, one by one. 
Yang pertama sistem pengairan percikan. Seburan air dilakukan ke udara daripada nozzle jatuh semula ke tanah seperti air hujan. Semburan ni dipam masuk dengan tekanan tinggi melalui nozzle yang berputar 360 darjah. Jadi keep on berputar. Maksudnya macam kat padang-padang kuah tu lah dia nak uh, percikan ke atas rumput-rumput tu. Dia tengok eh, dia akan pusing 360 darjah. Dia pusing lah. Okey, yang seterusnya. Sistem pengairan semburan kabus. So sama juga macam sistem percikan jadi nozzle tapi beza dia uh, uh, percikan tu lebih halus. So nozzle yang digunakan tu lebih halus lah. So paling banyak digunakan untuk tanaman sayuran. Ha. Ini orang nampak dia lagi halus. Kabus tu macam kadang-kadang nampak macam warna putih dah. So yang ni lah. Dia guna lebih halus ya. Eh? Dia punya saiz. Seterusnya sistem pengairan tipis. Okey, kaedah pengairan ni uh, yang dibekalkan terus ke zon akar dengan tekanan yang rendah melalui penitip. Kaedah ni paling berkesan kerana mengelakkan pembaziran air baja. Okey, ini eh. Terus kita letak cucuk pada uh, akar lah. Pada media tanaman tu terus dia pergi kepada akar. So, akar terus menerima uh, nutrien tersebut. So, yang ni uh, gambar pertama tu adalah sistem percikan. Yang kedua adalah sistem kabus tadi. Yang ketiga adalah penitis. Uh, sistem pengairan percikan yang pertama. Yang kedua sistem pengairan semburan kabus. Yang ketiga, sistem pengairan titis. Boleh tengoklah perbezaan dia. Uh, percikan macam ni, kalau kabus tu, dia macam pelang kabut je untuk dia. Kalau pengairan titis, kita cucuk terus ke akar tanaman. Okey. Uh, minggu depan, kita akan tengok slide seterusnya. Lakaran reka bentuk baru sistem pergasi. Ataupun cikgu awak akan terang sedikit lah nanti. Tengok. Kita tengok macam mana melalui Google Meet tidak. Seterusnya. Uh, saya mengucapkan thank you. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. Uh, slide ni juga dibangunkan bersama-sama dengan guru-guru lain. Uh, ni guru-guru RBT SMK Jalan Kebo yang okay, Jalan Kebo yang lain kita bangunkan bersama-sama eh. Okey, itu saja sekian terima kasih.